Olá, tudo bem? E aí, vamos bater um papo sobre pincéis? Olha só, muita gente me pergunta, principalmente iniciante, né? É a dúvida de qualquer iniciante. Ah, eu vou começar com pintura em tecido. Eu nunca pintei. Qual é o pincel ideal? Então, vamos lá. Eu estou falando mais especificamente de pintura em tecido. E como se diz, mais especificamente ainda de pintura em é, pano de prato, né? Não, não propriamente em fraldas. Então... Cada superfície tem o seu pincel, né? Por exemplo, para fraldas, que são pincéis mais... Aliás, a fralda é mais fininha, o ideal são pincéis mais macios, né? Que a gente tem no mercado. Ó, de cerda macia, né? Madeira, MDF, essas caixinhas, essas coisas, são também pincéis mais de cerda macia. É, é o ideal, né? E assim a gente tem diversos tipos de pincéis. Ó, isso aqui é legal para fazer batidinho de arbusto, árvore, matinho, né? Então, cada pincel tem a sua finalidade, tá bom? Só que eu vou falar mais sobre pintura em tecido e mais especificamente de pano de prato. Tá? Existem muitas marcas no mercado. Então, as que a gente mais encontra são Tigre e Condor. São duas marcas excelentes, tá? Eu gosto muito deles. Mas tem é, da marca Acrylex, tem da marca Keramik, Castelo. É, é muita marca que tem. Mas é logicamente que a gente se adapta também com alguns e... Outros não. Por exemplo, esses aqui, eles são da Tigre. Eu amo a marca Tigre, mas esses aqui eu não gosto. <risos> a cerda deles é diferente. É uma cerda sintética. Ó, fica assim, sabe? Eu não me adaptei com esse tipo de cerda. Então, eu escolho uma cerda dessa daqui, natural. Né? Que é bem bacana. Outra coisa que, na minha opinião, eu não gosto é o que? É o cabinho de plástico. Então, até isso eu observo quando eu compro. Não gosto. Quando eu não tenho outra opção, eu compro. Não gosto de cabo de plástico. Tá? Então, esses tipos assim, eu tenho eles que eu comprei, eu testei e não gostei. Mas estão lá. Se não tiver outra opção, eu uso. <risos> é, sobre a numeração Qual é a numeração ideal? Olha só Pincel, esse aqui Vamos pegar uns parecidos aqui Tigre Existe o pincel que vem assim Inteiro Então é série 815 E esse número aqui Esse que vai ou aumentando Ou diminuindo ele Ó, esse daqui é o 16, esse daqui é o 14. Estão vendo que ele diminui? 14, esse aqui é o 12. Ó, então, tá? Ele começa lá do, do zero e vai indo. O 10, ó. Então, quanto menor esse númerozinho aqui, menor o pincel aqui, tá? Esses aqui são 800, a série deles, a série é o que? É o modelo, é um pincel chato, tá? É 815, esse é da Tigre. O similar, o, no caso, o mesmo pincel da Condor, ele é uma outra marca, uma outra fábrica, então já é outra numeração, é 456, que é o inteiro, 456, e o númerozinho aqui, ele muda também, conforme, quanto maior, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, vai aumentando aqui, tá? Então, esses, eles são, digamos, similares. De cerda inteira, né? Aí nós temos também o que O que já vem pronto, olha aqui. Dá pra ver? Deixa eu botar uma coisinha escura aqui, ó. Ele já vem pronto. 
Então, ele já tá desbastado, tá lixado, cortadinho, bonitinho. Esse aqui é só comprar e usar. Esse daqui a gente tem que ajeitar ele pra pintar tecido, tá? Porque na hora de eu pintar, ele, ele é muito comprido e ele vai abrindo com o tempo. Então, a gente tem que deixar ele lixado e cortado, tá? E esse aqui, ele já vem pronto. Esse daqui é da Condor. É a série... 454 454 o ruim é que eles apagam mas da conta o lixado desbastado já prontinho é 454 daí vai mudando também 0 2 4 6 quanto maior o número maior ele vai ficando aqui tá e o mesmo pincel existe tam, o mesmo eu digo similar né existe também ele Cortado, lixado e tudo mais da tigre. Eu tô sem ele, eu acho, aqui. É o 151. Então, já muda. É série 151. E daí também, 0, 2, 4, 6, né? Vai aumentando. Mas a série 151 da tigre também vem lixada, cortada, desbastada, prontinha. Eu esqueci de pegar o meu e eu tô sem ele aqui. Na verdade, eu tenho, mas ele tá... Ó, ele vem... Só que esse é do cabinho de plástico, que eu não gosto. <risos> tá bom? Então, o que, que é o ideal? É, se você puder comprar esses, esses tipos já desbastados, ótimo. Mas aí já depende do teu investimento, quanto você quer gastar, quanto você pode gastar, né? Não precisa comprar já... Tô iniciando, nunca pintei, comprar o 2, o 4, 6, 8, 10, 12, 14, não. Veja, pula uma numeração. Compra, por exemplo, o número 2, o número 6, o 10, o 14 e já tá bom, tá? É, um pincel bom pra ter também é um desse aqui. Ele é bem chatinho, eu gosto bastante dele. É de cerda macia, só que ele tá sem a numeração já, ó. É um, é um chatinho de cerda macia. É legal ter também, por exemplo, um número 6 dele, tá? E, logicamente, o nosso zerinho, né? O que, que eu falo dos, dos pincéis zeros? É a mesma coisa. Existem várias marcas, Condor, Acrylex, Tigre, é, todas as marcas aí no mercado, como eu sempre falo, as mais fáceis de encontrar são Condor e Tigre, né? Mas, de, ó, esse daqui ele é mais comprido, então eu não gosto desse daqui para tecido. Ah, ele não presta? Lógico, é um pincel bom, mas ele é para, por exemplo, pintar madeira, pintar outra coisa, ele é melhor. Eu não, não me adaptei muito para tecido com ele, acho que ele não é próprio para tecido, né? Mas um que eu, nossa, eu gosto demais são esses aqui. Esse daqui é pincelzinho zero. É pincel de pintar unha. Na minha opinião, o melhor pincel zero que existe para pintar pano de prato, ou tecido, ou, ou fraldinha, ou seja o que for. Ele é bem fininho. Olha lá. Aqui tá escuro, não dá nem para ver. Ele é bem fininho e ele, dificilmente ele abre, sabe? Ele é muito bom. Além do preço. Esse daqui vocês podem encontrar até em supermercados. Eu comprei em supermercado, no, no setor de, de esmaltes e tal. E vem dois no pacotinho, assim. E é praticamente ao preço de um outro. Sabe? É bem mais em conta e é excelente, tá? Então, um zerinho é bom ter também. O que mais é, é ideal ter? Pituá. O que, que é o pincel pituá? Pituá é esse redondinho para pintar, fazer sombra. Ele é ótimo para pintar, né? Eu uso bastante molde, né? Os moldes, estêncil. Mas, enfim, muito bom. Eu aconselho ter pelo menos um. Um número intermediário, número 4, por exemplo. Né? É, o Pitoá é a mesma coisa. Existe a marca Condor, existe a marca Tigre. Nos meus eu vou até ter que limpar hoje de novo. Da Condor, ó, 
é a série 803. Tigre é série 462. E ele segue um, um, a mesma coisa. 0, 2, 4, 6, 8. Quanto maior, maior ele fica. Olha, isso aqui tá sem o um número. Eu acho que deve ser um 10. Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui é um... um esse aqui é um 0. Esse aqui é um 2. Os meus estão velhinhos já, tá? 4. Esse aqui deve ser o... 6, 8, talvez, 8 e o 10. Estão vendo a diferença? E a mesma, esses são da Condor. A mesma coisa acontece com os da Tigre. 0, olha lá, 2, tá vendo? 8, aqui o 4, 6, 8. Estão vendo que eles ficam maiores? Então, essa é a diferença. É esse número aqui que identifica o tamanho dele. O número da frente é a série, é o modelo do pincel. Aí, outro dia, eu estava fazendo um vídeo e a pessoa me perguntou, nossa, eu fui comprar um pituá, mas eu acho que me venderam uma coisa errada, porque o teu estava tão curtinho, deixa eu até pegar ele aqui. O que que acontece? <risos> Olha só, meu coitadinho tá gasto. <risos> então, ele vai gastando com o tempo, isso é normal. Dá pra abrir aqui, reutilizar as cerdas, mas o meu tá lá ainda, não, não cortei ele ainda, fui lá, comprei outro. Então, olha só, é o mesmo número, entenderam? Então, por isso, às vezes, a gente, na hora de pintar, ah, mas não é esse tal do pincel. Sim, ele era, era assim, agora eu comprei um novinho, ai, muito bom. <risos> ai, né? Existe também brochinha. Essa daqui as, são as brochinhas. Então, me perguntaram, pituá e brocha é a mesma coisa? Não. A brochinha, ela é reta. Estão vendo? Ela tem as cerdas longas. Reta. O pituá, ele é arredondado. Ó. Tá? Então, são coisas diferentes. Tá bom? Pincel tem também, assim, com outras cerdas, né? Mas... São bons também, mas é como eu falo, eu me adaptei muito bem com o do cabinho amarelo mesmo, que é o mais em conta e ótimo para pintar. Então, o que, que eu aconselho para quem está iniciando comprar o pincel do cabinho amarelo, se puder comprar o desbastado, comprem uns quatro números diferentes, né? Um pituá, número quatro, talvez, e o, o zerinho. Com isso, vocês já pintam muita coisa. É um ótimo investimento, né? É, ah, mas na minha cidade não tem esse pincel é, cortado e lixado. Vamos lá? Olha só, vocês podem facilmente lixar. Eu, inclusive, já tinha feito um vídeo lá no, né, no YouTube. Faz muito tempo. Mas vamos lá. Continua a mesma coisa, tá? Vocês peguem o pincel. Como que eu corto? Primeiro, eu tiro um pedaço aqui de cima. Segura ele aqui. Pegue uma tesoura boa, afiada, tá? Porque, ó, corta um pouquinho. Só pra ir facilitando. Vira ele de lado também. Tá? Já diminuiu no comprimento. Aí... Você faz o que? Você desbasta, segura, ó, segura com o dedo aqui, dá pra ver, né? E vai repicando ele, mas vai aos poucos. É melhor você, como se diz, né, perder um tempinho aqui, do que é, cortar demais. Não pode fazer um buraco no, no pincel, né? Ó, vai repicando ele, tá? Faz isso de um lado. Vira ele do outro lado e faz a mesma coisa. Segura com o dedo ali. Ó, repica ele. Tá? Porque daí ele fica fininho. Repicou os dois lados? Agora eu, eu já senti que ele tá mais fino. Né? Aí você vem e arredonda ele aqui, ó. Tira... Tá vendo? Ele tá reto, arredonda aqui, ó. Eu gosto deles redondinho. 
Arredondei de um lado, estão vendo? Vamos virar ele, fazer a mesma coisa aqui. Do outro lado. Segura firme e vai arredondando ele. Estão vendo? Olha aí, redondinho. Agora ele tá pronto? Não, ele tá desbastado e cortado. Agora é preciso pegar uma lixa, segura o pincel e passa na lixa. De um lado, vira ele, do outro lado a mesma coisa. Aí, faz assim, ó, pra ver se ficou algum, alguma cerdinha solta aí. Mas, ó, não tem nenhuma solta, tá? E ele tá redondinho, desbastado, cortado e lixado. E, ó, ele tá fininho, né? Então, ele tá totalmente diferente. Deixa eu pegar aqui o inteiro, ó a diferença, né? Então, ele era assim, ficou assim, tá? É, ai, que lixa tem que ser? Eu usei uma aqui só para facilitar aqui, para mostrar, mas pode ser lixa de unha. Segura ela, passa. Então, claro, uma lixa assim, para pincel maior, ela facilita. Mas pode ser uma lixa de unha também, ó. Vai lixando aqui, ó. Tá? Ó, o que é importante na hora de cortar, lixar, desbastar, não colocar ele na água. Deixa ele seco. Faz esse processo aqui. Agora sim eu posso lá colocar na, na água. Lavar ele bonitinho. Como se diz, hidratar ele, né? Se eu fosse pintar agora, certo? Olha aí. Aí tá pronto o meu pincelzinho lixado, cortado. E bem, bem em conta até. Tá bom? Eu espero que tenham ajudado essas dicas, essas sugestões, ideias aí. E olha, nada de... não posso pintar porque na minha cidade não tem o pincel. <risos> tá bom? A gente consegue sim. Se virar e pintar coisas lindas com o que a gente né? consegue aí. Tá bom? Olha aí. Ótimos trabalhos e bora pintar. Tchau!